，华东五省联军总司令由越城督军徐伯钧担任。我反对。知道私闯木工馆的舞会是什么下场吗？我是谭家军少帅谭玄林，江城镇守使谭子尧是我的父亲。我今天要跟光耀兄谈正事儿。哎呦呦呦，慢点慢点慢点，司令。徐督办，实在是不好意思，这一下没看住我们司令，一下喝多了，这回来路上都说胡话了，但是还是要来见。不好意思，徐督办。今天我是来跟你谈正事的，都喝成这样了，还谈什么谈？你谁啊？没看见我跟徐督办谈正事吗？你插什么嘴啊？哎，消消气，消消气。不懂规矩。看来谭司令今晚是真的醉了，那就明日酒醒再议。你们赶紧扶他去休息吧。哎，记得晚上留人贴身照顾着点。我没醉，哎，行行行，司令，别拉我，别拉我，谭四，哎，行了行了，我跟徐督办谈正事儿，不好意思，徐督办，徐督办，等我一下，等我一下，不不不，不好意思，等我一下，我跟你谈正事儿。明知道您在等他谈正事，还喝成这样，根本不把您放在眼里。你以为他真的醉了吗？谈正事。怎么样，大明星？本司令的演技如何呀、啊？哎呀，小叔叔这演技炉火纯青，连我们公司男演员都甘拜下风。那是，我们夫妻同心，其利断金。你失去的，我帮你争回来。今天请谭司令到家里来做客，一呢是尽下地主之谊，二呢是感谢谭司令对小女的关照。是啊，谭司令。满清的平安扣摔碎了，还要谭司令您花钱去修，让我们呀太惭愧了。主要是我这个做母亲的呀，想的不周到。一张当铺的票子，居然还盖了司令部的账，你这是生怕别人不知道是你掏的钱。怪不得应对的天衣无缝，原来都是设计好的。我现在就拿着票子去找你对质，看看你还有什么说法。你的意思是答应跟我合作了？是。我们夫妻同心，其利断金。你失去的，我帮你争回来。那我还有一个条件，说，以后不许再提假扮夫妻的事。啊啊，疼！该拆礼物，不能挂女的。干嘛？过来，过来。看不见的，你就是把眼珠子塞望远镜里，那也看不见。你说这徐光耀，表面上正人君子，这佛门种地，孤男寡女共处一室，这……你说人家徐督办跟穆小姐的良辰美景，咱俩跑这儿这荒郊野岭的挨冻干什么？哪儿那么多废话？原来是你啊！
，真没想到啊！当年在战场上我捡回来的小丫头，现在变成大明星了。当年你也才十五岁，没比我大多少。那怎么了？那也是大。你看看啊，这里呢就是你的办公室。来，你来感受一下，特别舒服啊。不管几个姑娘都能睡得下。谭司令，这里是办公的地方。哎呀，你说我这脑子……没错，必须要谨慎。所以啊，我在办公室和卧室之间做了一个暗门。平时你不注意，根本看不出来。隔音特别好。你要找的是这个吧？哥哥的玉，金叔，你一千，不可能啊！这都是我妈妈的陪嫁，这条项链就上万。小金，你看看，这几样首饰啊。都是样子货，看着唬人。其实啊，都是碎钻拼的，不值钱。再说，这兵荒马乱的，这珠宝又不当吃又不当喝的，我给你一千大洋啊，都是良心价。这不是财大气粗的穆小姐吗？怎么又是你啊？这不是巧了吗？我要是不来啊，都不知道你都沦落到当首饰的地步了。小姐，你考虑好了没？当还是不当啊？这些。都是你的首饰，啊，我妈妈的。老板，这姑娘欠你多少工钱啊？二百大洋。好，明天你到上海防守司令部去领钱，就说是谭司令批的。哎，答应你的钱我会给你的。你怎么给？女孩子不要太逞强了，你已经到了山穷水尽的地步。谁说我山穷水尽了？我有的是办法。什么办法？卖身吗